വി ഷെൽ നൗ ഡിസ്കസ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ വൺ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫെയർ റെക്കോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മറ്റേ സെക്കൻഡ് വൺ ഓസിലേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് എന്ന് മാത്രം ഹെഡിങ് എഴുതാം എയിം എഴുതാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബൈ ലോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെത്തേഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺനോൺ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ലോഡും എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഗ്രാഫിക്കലിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയ്റ്റുകൾ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ എലാസ്റ്റിക് മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇത് എലാസ്റ്റിക് മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വെയ്റ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനെ ലോഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇടുക വെയ്റ്റുകൾ ഇടുക അതേപോലെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റുക ഇങ്ങനെ ലോഡിങ്ങും ചെയ്യുക അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് സ്പ്രിങ് കംസ് ടു ദി എലാസ്റ്റിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെയ്റ്റുകൾ ഇടുക അൺലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക അങ്ങനെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെയ്റ്റുകളും ഈ വെയ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഓരോ വെയ്റ്റും അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഓരോന്നും അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങറിനെ ഡെഡ് ലോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സീറോ ഈ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങറിനെ ഡെഡ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങറിൽ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുക അങ്ങനെ എല്ലാ ഓരോരോ വെയ്റ്റുകളായിട്ട് ഇടുക ഇതെല്ലാം ഇതിലൂടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ വെയ്റ്റും ഇതിലിടുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോന്നും എടുത്തു മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്പ്രിങ് ഈസ് നൗ ഇൻ എലാസ്റ്റിക് മോഡ് ഇത് എലാസ്റ്റിക് മോഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നോക്കാം റീഡിങ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് വിത്ത് ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇരുപത് പോ ഈ നീഡിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ള റീഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് നോക്കൂ ആർ സീറോ റീഡിങ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് വിത്ത് ഡെഡ് ലോഡ് ആർ സീറോ പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അതിനുശേഷം ഈ ഡെഡ് ലോഡിനെ നമ്മൾ എം സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എം സീറോൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അമ്പത് ഗ്രാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് താണു അല്ലേ എന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഇതിൽ റീഡിങ് എന്താണ് നോക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു അമ്പതും കൂടി ഇട്ടാൽ എത്രയായി എം സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അല്ലേ ഡെഡ് ലോഡിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടമ്പതായപ്പോൾ എം സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എഗെയിൻ എം സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ലോഡിങ് എന്നുള്ള തോളത്തിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയി സോ ദ റീഡിങ് ഈസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എം സീറോ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എം സീറോ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലോഡിങ് എന്നുള്ള തോളത്തിൽ താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് എഴുതി വരിക എം സീറോ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ്
മാറ്റിയിട്ട് ആ റീഡിങ് എഴുതുക അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തന്നെ മിക്കവാറും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മാറ്റി മുകളിലേക്ക് എഴുതി വീണ്ടും മാറ്റി അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെയോ മറ്റോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള മീൻ വാല്യൂ എടുത്തെഴുതി മീൻ ആർ മീൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയും കൂടെ മീൻ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ മൈനസ് ഇത് ആറാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ഈ ഡെഡ് ലോഡും ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ അതാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ചെയ്തു അതാണ് നയൻ അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് ആർ സീറോ ആണ് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതുന്നത് തേർട്ടി ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ചെയ്ത് എഴുതി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എം ബൈ എക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം കാരണമാണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടായത് അല്ലെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് മാത്രം ഇടുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഡെഡ് ലോഡ് മാത്രം ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ് ആർ സീറോ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആ സെവൻറ്റീൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അമ്പത് ഗ്രാം കൂടി ഇട്ടപ്പോഴാണ് അത് ട്വൻറ്റി ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ദ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മാസ് ബൈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ അത് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബൈ സിക്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതിൻ്റെ ആൻസറും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ എൽ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കിട്ടണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എം ബൈ എക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി മീൻ എം ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മീൻ വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരേതായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്രാം എന്നുള്ളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിലോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ വരിക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ ടെൻ റേസ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും അതേപോലെ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു 